కాన్సెప్ట్ లో ఏం చెప్తున్నాం అంటే మనకు ఫార్మ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం ప్రీవియస్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఓకే ఈ ఫామ్ లోపల మనకేంటి డీటెయిల్స్ అనేది ఎండ్ యూజర్ నుంచి డీటెయిల్స్ అనేది తీసుకొని దెన్ మనకు వచ్చేసి ఏం చేసాం దాన్ని అక్కడే సర్వర్ కన్సోల్ లోపల చూసాం డాటా అనేది చూసాం ఓకే దెన్ ఈ రోజు కాన్సెప్ట్ లో వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫామ్ నుంచి డీటెయిల్స్ అనేది తీసుకోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే అడ్మిన్ పేజ్ లోపల కనబడాలి అంటే డాటా బేస్ లోపల స్టోర్ కావాలి దెన్ అడ్మిన్ పేజ్ లోపల డాటా అనేది చూసుకోవడానికి వీలు ఉండాలి ఓకే ఏంటి మనకు ఇన్పుట్ అనేది తీసుకున్నాం ఏది ఎక్కడి నుంచి క్లయింట్ నుంచి ఇన్పుట్ అనేది తీసుకున్నాం ఫార్మ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఇన్పుట్ అనేది తీసుకున్నాం ఇన్పుట్ తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని వచ్చేసి మనకి ఏంటి డాటా బేస్ లోకి స్టోర్ చేసుకోవడం మనం ఈ రోజు కాన్సెప్ట్ లో చూస్తాం అండి ఓకే మనకు డాటా బేస్ నుంచి రిట్రీవ్ చేసుకోవడం అయితే చూసాం కదా మనం ఇంతకుముందు అయితే సాయి ఓకే రిట్రీవ్ చేయడం చూస్తున్నాం రిట్రీవ్ చేయడం చూసాం కదా అలా ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం అంటే డాటా బేస్ లోపల మనకు ఫామ్ ద్వారా డాటా అనేది స్టోర్ చేయాలి దాని నుంచి రిట్రీవ్ చేయాలి దాని నుంచి ఏం చేయాలి రిట్రీవ్ చేయడం కోసం మనకి యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి మనకు ఈరోజు డాటా బేస్ గురించి చూస్తాం ఓకే దెన్ ఈ రోజులో మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేద్దాం సిఎండి అని ఓపెన్ చేసి మనకు జీ డ్రైవ్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాను దీనిలో సిడి డి జాంగో ప్రాజెక్ట్స్ స్క్రీన్ కనిపిస్తలేదు స్క్రీన్ కనబడట్లేదు అంటే నేను కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓకే కనబడతా లేదు నేను ఓకే ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ డి జాంగో ఐఫన్ అడ్మిన్ స్టార్ట్ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఓకే ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి మనకి ఏం ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం అంటే లైక్ ఫామ్ డాటా బేస్ ప్రాజెక్ట్ అన్న ఎఫ్డి ప్రాజెక్ట్ అన్న ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఎఫ్డి ప్రాజెక్ట్ అన్న దీనిలో ఒక ఆ ప్రాజెక్ట్ లెక్క ఎంటర్ అవుదా దీనిలో ఒక యాప్ అనేది డెవలప్ చేయాలనుకున్నాం పీవై మేనేజ్ డాట్ పీవై స్టార్ట్ యాప్ యాప్ నేమ్ టెస్ట్ యాప్ అనే ఇస్తున్నాను ఇచ్చిన తర్వాత దీనిలో వచ్చేసి ఒక టెంప్లేట్ అనే డైరెక్టర్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకున్నాం టెంప్లేట్స్ ఓకే అండర్ ద టెంప్లేట్స్లో వచ్చేసి మనకి ఏంటి ఒక టెస్ట్ యాప్ అనే డైరెక్టర్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాం ఓకే దెన్ వీటినన్నిటిని ఏం చేస్తాం మనం పాత అనేది సెట్ చేసుకుంటాం ఏది సెట్టింగ్స్ డాట్ పీవీ అనే ఫైల్ లోపల పాత సెట్ చేస్తాం ఎఫ్టీ ప్రాజెక్ట్ కదా దెన్ ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి ఎఫ్టీ ప్రాజెక్ట్ లోపల సెట్టింగ్స్ డాట్ పీవీ ఫైల్ లోపల నేను ప్రాజెక్ట్ సెట్ చేస్తున్నాను అంటే పాత సెట్ చేస్తున్నాను దీని లోపల నాకు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను టెంప్లేట్ డిఏఆర్ ఓఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఓఎస్ డాట్ పాత్ డాట్ జాయిన్ ఇక్కడ ఏం మెషన్ చేస్తున్నాం బేస్ డిఏఆర్ అని ఇచ్చేసి కామ టెంప్లేట్స్ అని ఇస్తున్నాం ఓకే ఇక్కడ వరకు క్లోజ్ చేశాను తర్వాత ఇక్కడ స్ట్రాటజీ ఇట్లా ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనకు అవసరం లేదు ఇక్కడ యాప్ మే మెషన్ చేస్తున్నాను టెస్ట్ యాప్ అని చేస్తున్నాను తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం మెషన్ చేస్తున్నాం అంటే టెంప్లేట్ డిఆర్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను టెంప్లేట్ డిఏఆర్ అని ఇస్తున్నాను ఇక సేవ్ చేసేస్తున్నాను ఓకే పాత అనేది సెట్ చేయడం అయిపోయింది నా సైడ్ నుంచి పాత అనేది సెట్ చేయడం అయిపోయింది ఓకే ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేనిలో ప్రిపేర్ చేస్తే ఫస్ట్ అనేది ప్రిపేర్ అవుతుంది ఓకే మనకు మోడల్ అనేది దేనికోసం అనుకున్నాం డేటాబేస్ డేటాబేస్ డిజైనింగ్ కోసం దెన్ మై క్రియేట్ చేయడం కోసం మనకు మోడల్ అనేది ప్రిపేర్ చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ మోడల్ ప్రిపేర్ చేద్దాం ఓకే మోడల్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది మనకు అప్లికేషన్ లెవెల్లో ఉంటుందా ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో ఉంటుందా అప్లికేషన్ లెవెల్లో ఓకే ఇక్కడ నాకు మోడల్స్ డాట్ పీవీ అనే ఫైల్ని ఓపెన్ చేసి దీనిలో నాకు ఒక మోడల్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను లైక్ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక స్టూడెంట్ అనేది ఒక క్లాస్ నేమ్ వేసి చేస్తున్నాను క్లాస్ మోడల్ నేమ్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ అని ఇచ్చాను క్యాపిటల్ ఎస్ అని ఇచ్చాను దెన్ ర్యాకెట్ లోపల మోడల్స్ డాట్ మోడల్ అని ఇచ్చాను దెన్ దెన్ ఇచ్చిన తర్వాత దీని లోపల ఏమేమి ఫీల్డ్స్ అనేది కావాలో ఐ మెన్షన్ చేస్తున్నాను మోడల్స్ డాట్ దాని యొక్క డాట్ అయిపోయి ఏం కావాలి 
క్యారఫీల్ దీని లోపల మనకి ఏంటంటే మ్యాక్స్ లెంత్ అనేది మెషన్ చేసుకోవాలనుకున్నాం కాబట్టి మ్యాక్స్ లెంత్ ఈక్వల్స్ టు నేను థర్టీ అని చేస్తున్నాను తర్వాత నెక్స్ట్ మార్క్స్ అనేది ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను దీనిలో వచ్చేసి నాకు ఏంటి మోడల్స్ డాట్ ఇదేంటి ఇంటీరియర్ ఫీల్డ్ ఇంటీరియర్ ఫీల్డ్ అని చేస్తున్నాను ఓకే దీనికి సైజ్ అవసరం లేదు దాన్ని ఇంతే నాకు ఇంక ఇవే కావాలనుకున్నాను ప్రజెంట్ అయితే ఇది కావాలనుకున్నాం మనం ఇంకా తర్వాత ఇంకెన్ని కావాలనుకుంటే అన్ని చేసుకోవచ్చు ఓకే నేను వచ్చేసి ఏంటి దీనిలో ఏంటి మోడల్ లోపల ఒక డాటా బేస్ అనేది కావాలనుకున్నాను ఇక్కడ ఆ డాటా బేస్ లో అది మనకి ఏంటి స్టూడెంట్ అనే డాటా బేస్ లోపల నేమ్ మార్క్స్ అనే ఫీల్డ్స్ రెండే ఉండాలనుకున్నాను అవి రెండు చేశాను రెండు చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం డాటా బేస్ లెక్క క్రియేట్ డాటా బేస్ లెక్క క్రియేట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి అడ్మిన్ లోకి మనం ఈ మోడల్స్ అడ్మిన్ లోకి తర్వాత మనకి ఏంటి అడ్మిన్ లోపల కనబడాలనుకుంటే ఫస్ట్ డాటా బేస్ క్రియేట్ చేయాలంటే మైగ్రేషన్ అనేది చేయాలి మైగ్రేషన్ ఓకే ఇక్కడ నాకు ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ పీవై మేనేజ్ డాట్ పీవై దెన్ ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తున్నామంటే మేక్ మైగ్రేషన్స్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను మేక్ మైగ్రేషన్స్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకే టెంప్లేట్లో లేదు కదా పీవై మేనేజ్ డాట్ పీవై మేక్ మైగ్రేషన్స్ ఓకే నాకు ఒక మోడల్ అనేది ప్రిపేర్ అయింది ఏ ఫైల్ తోటి అది జీరో జీరో ట్రిపుల్ జీరో 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 వన్ తోటి ప్రిపేర్ అయింది ఓకే దాన్ని వచ్చేసి మనకి ఏంటి ఒక్కొక్కటి దాని క్వెరీ గిట్ల చూడాలనుకుంటే ఏం చేస్తాం మళ్ళీ దానికి ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్ జీరో జీరో వన్ పెట్టేసి మనకు టెస్ట్ యాప్ అని పెట్టేసి ఇది చేస్తాం కదా ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తాను అంటే మేనేజ్ మైగ్రేట్ చేస్తున్నాను మేనేజ్ డాట్ పీవై మైగ్రేట్ అన్నాను అంటే నాకు క్వెరీ ఇట్లా కనబడాలనుకుంటే అవన్నీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నాకు డాటా బేస్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఓకే జీరో జీరో వన్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఓకే దీనిలో నాకు ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు అడ్మిన్ పేజీలకు లాగిన్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి యూజర్ నేమ్ లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి సూపర్ యూజర్ సూపర్ యూజర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఓకే చెప్పండి సూపర్ యూజర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎట్లా పీవై స్పేస్ మేనేజ్ డాట్ పై క్రియేట్ సూపర్ యూజర్ మేనేజ్ డాట్ పీవై క్రియేట్ సూపర్ యూజర్ సూపర్ యూజర్ ఓకే దెన్ ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి నేమ్ వచ్చేసి సర్వవాసి అని ఇస్తున్నాను ఈమెయిల్ ఐడి వచ్చేసి సర్వవాసి ఇన్ఫో అట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అన్నాను ఓకే పాస్వర్డ్ కేఆర్ అని ఇస్తున్నాను కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ కూడా కేఆర్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే లెంత్ బిలో ఉంది కాబట్టి అయినా కూడా క్రియేట్ చేయమని చెప్పిస్తున్నాను క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సర్వర్లు ఒకసారి రన్ చేసి చెక్ చేద్దాం డాటా బేస్ అనేది దానికి వచ్చిందా లేదా అని మేనేజ్ డాట్ పీవై మేనేజ్ డాట్ పీవై రన్ సర్వర్ ఏంటి స్పెల్లింగ్ డాట్ మేనేజ్ డాట్ పీవై రన్ సర్వర్ ఓకే సర్వర్ అనేది రన్ అవుతుంది మనకు దానికి ఎంత అవుతున్నాను హెచ్టీపీ సర్వర్లోకి ఎంటర్ అయింది ఓకే ఇక్కడ నాకు అడ్మిన్ పేజ్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాను దెన్ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి ఏంటి సర్వవాసి అనుకున్నాం పాస్వర్డ్ వచ్చేసి ఏం చేశాను కేఆర్ అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ యూజర్స్ మాత్రమే కనబడుతున్నారు నాకు ఇక్కడ అడ్మిన్కి ఇవ్వలేదు ఏంటి నేను అడ్మిన్ పేజ్ లోపల మెషన్ చేయలేదు ఏ ఏ డాటా బేస్ని నేను మా అడ్మిన్లో పేజ్లో చూసుకోవాలని మెషన్ చేయలేను అండి ఓకే ఇప్పుడు అడ్మిన్ పేజ్ అయినా చూసుకోవాలన్నప్పుడు నాకు ఎక్కడ మెషన్ చేయాలంటే అడ్మిన్ డాట్ పీవీ అనే ఫైల్లో కూడా మెషన్ చేయాలి అడ్మిన్ డాట్ పీవీ అనే ఫైల్ లోపల మెషన్ చేయాలి ఓకే అంటే నాకు దాన్ని ఆ యాప్ లోపల ఉన్న టేబుల్ అనేది ఇక్కడ నేను చూసుకోవాలనుకుంటే దాన్ని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి దీనిలో వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇంపోర్ట్ చేస్తాం మోడల్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ యాప్ నేమ్ వచ్చేసి ఏంటి టెస్ట్ యాప్ డాట్ మోడల్స్ 
import import colon import student ah class import student okay deen lopata class class deen lo ches naake em chestunna ante student admin anestu okay student admin then ikkada admin dot model admin model admin okay okay model admin then you can not carry a list display list display equals to then information yes name and the download put a email fields to call on the mission yes name and mark and mission yes okay you like this in the author admin like a reason all admin data in just no admin that site that register and register then you could have not candy the in low put on a class name in the medical view when a farm slope in a class name which is he student and eddy then you could have admin pay low put on a class name which is a student admin and rent it near it is a reason student admin and is okay then you could have a registration ip in the then of sir save you see malo sorry run check them server me career load in the उसेर डाटाबेस लोग मालूम सर लाइन है इतने कि ना को टेबल अंदर जाना वर्क करना लेते थे करना वर्क करना स्टूडेंट अंदर है ओके ये पूरे स्टूडेंट ओपन जैसे माना को फॉर मॉडल ऑफ़ द प्रिपेयरेशन का था आधे फील्ड्स तोड़ नए लोग यूज़ करने नेम मार्क्स ने फील्ड्स तोड़ चुके हैं हेलो हेलो ओके नेम एंड मार्क्स ने फील्ड्स तो ठीक स्टूडेंट ने टेबल प्रिपेयर है इन्दी दान लो पटा मना को इकड़ा एडमिन पेज लो पटा उस्तुन देते डाटा बेस अंदर करना वाला था ओके इपुन ना को उद्देश्य में अच्छे से इन्दी ने ना इंटेंशन अच्छे से इनका वाला ने ना को फॉर्म लो पटे चला डाटा अंता डाटा बेस लो स्टोर है एडमिन पेज लो उसको गल गल इंडी फर्स्ट मना ऐंजेस सम मॉडल प्रिपेयरेशन सम तरह तो एडमिन पेज किच्छा तरह तो नेक्स्ट एंजेस ना उन्हें फॉर्म चेदा तरह तो व्यूज चेदा तरह तो एचटीएमएल फाइल चेदा ओके तीन कोसम फॉर्म सने दी एकड़ क्रिएट जाए लो मना फॉर्म आने दी फॉर्म सने फाइल हम निकला निकल में एप्लीकेशन आंके � यो भी सेस करना है, इकड़ा प्रिपेयर जेड़ा, ओके? दिन लो, ना को ये फाइल नहीं, एप्लीकेशन लेवल लोने प्रिपेयर सेव जस्ट था ना? एंटर दे, माना प्रोजेक्ट पेर एंटी, डीडीबी, एफडी, एफडी प्रोजेक्ट, एफडी प्रोजेक्ट, एफडी then app lo kacche si di lo forms dot pv then save just the forms dot pv okay forms dot pv then you can change just now until from django space import forms from test app test app models import student student ok then you could have class class name which is student farm on this one farms data मॉडल फॉर्म है ना मॉडल फॉर्म है ना दिन लोग बट ना केंज जस्ट ना ना इंसाइड लोग बट एंज जस्ट ना ना का क्लास मेंशन जस्ट ना ना आ क्लास नेम अच्छे से मेटा ने क्लास नेम दिस करना ना दिन लोग बट एंज जस्ट ना ना मॉडल 
ఈక్వల్స్ టు స్టూడెంట్ అంటున్నాను స్టూడెంట్ అని అంతే తర్వాత దీని లోపల ఉన్న ఫీల్స్ వచ్చేసి ఈక్వల్స్ టు నాకు స్పెషల్ ఫంక్షన్ అనేటివి ఉంటాయి అనుకున్నాం కదా అండర్ అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ ఆల్ అంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే దాని లోపల ఉన్న ఫీల్స్ అన్నీ రావడం కోసం ఆల్ అని యూజ్ చేస్తాం ఇది సింగిల్ కొడ్రిల్లో ఉండాలి ఓకే దెన్ ఇది దేని లోపల రాస్తున్నాం ఫార్మ్స్ డాట్ పీవీ అనే ఫైల్ లోపల రాస్తున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఏం చేస్తున్నాం అంటే నెక్స్ట్ ఫైల్ వచ్చేసి ఏం చేయాలనుకున్నాం అంటే వ్యూస్ డాట్ పీవీ అనే ఫైల్ లోపల మనం ఏంటి బిజినెస్ లాజిక్ ఇదంతా డెవలప్ చేస్తాం అనుకున్నాం కదా ఇది వ్యూస్ డాట్ పీవీ అనే ఫైల్ లోపల చేస్తాం ఓకే దీని లోపల ఏం చేద్దామంటే ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ డాట్ ఫ్రమ్ డాట్ యాప్ నేమ్ ఇంపోర్ట్ ఫార్మ్స్ దెన్ దీని లోపల ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తున్నాను ఏంటి ఫంక్షన్ నేమ్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ వ్యూ అనేది ఫంక్షన్ నేమ్ క్యాపిటల్ ఓకే ఓకే మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఓకే దీనిలో ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫార్మ్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్మ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్మ్స్ డాట్ స్టూడెంట్ ఫామ్ అన్నాను ఇది ఎక్కడ మెన్షన్ చేసింది ఇది ఫార్మ్స్ లోపల ఆ క్లాస్ నేమే కదా స్టూడెంట్ ఫామ్ అనేది క్లాస్ నేమ్ కదా ఆ క్లాస్ని ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాను తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఒక కండిషన్ మెసేజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ దీనిలో వచ్చేసి పోస్ట్ మెథడ్ గెట్ మెథడ్ అనేది రెండు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు నాకు పోస్ట్ మెథడ్కి రాయాలనుకున్నాం ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ డాట్ మెథడ్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్ అని ఉన్నాం పోస్ట్ అని ఉన్నాం ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఫామ్ ఫామ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్మ్స్ స్టూడెంట్ ఫామ్ రిక్వెస్ట్ అన్నాను స్టూడెంట్ ఫామ్ రిక్వెస్ట్ డాటా పోస్ట్ అన్నాను రిక్వెస్ట్ డాట్ పోస్ట్ అన్నాను ఓకే దెన్ దీనిలో మళ్ళీ ఇన్సైడ్ ద కండిషన్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇఫ్ ఫామ్ డాట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ వ్యాలిడ్ దెన్ ఫామ్ డాట్ సేవ్ ఇక్కడ కమిట్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను కమిట్ మీన్స్ ఏంటి సేవ్ అవుతుంది ఎస్ అంటే మనకు డాటాబేస్ ఇన్సైడ్ అయిన తర్వాత సేవ్ కావడం కోసం కమిట్ అని యూజ్ చేస్తాను తర్వాత ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఒక మెసేజ్ ప్రింట్ చేస్తాను ఏది కన్సోల్లో కనవడం కోసం ఫామ్ డాటా ఇన్సెటెడ్ ఫామ్ డాటా ఇన్సెటెడ్ ఇంటూ డాటాబేస్ అన్న డాటాబేస్ సక్సెస్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ ఓకే దీనిలో మనం ఏం యూజ్ చేద్దామంటే మనకు ఏ ఏ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ పంపించాలో మెన్షన్ చేయాలి ఓకే నాకు ఈఫ్ ఈఫ్ కండిషన్ దగ్గర రిటర్న్ రాస్తున్నాను దెన్ రిటర్న్ రెండర్ రిక్వెస్ట్ దాట్ టెస్ట్ యాప్ స్లాష్ రిజిస్టర్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఓకే కామ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ లోపల ఫామ్ కొలెన్స్ ఫామ్ అని ఇస్తుంది ఫామ్ కొలెన్స్ ఫామ్స్ అని ఇచ్చేస్తాం ఓకే ఇది ఏ ఫైల్ లోపల రాస్తాం వ్యూ ఫైల్లో రాస్తున్నాం ఇది వచ్చేసి దీని లోపల వ్యూ ఫైల్లో రాస్తున్నాం ఓకే వ్యూ ఫైల్లో రాసేసాం తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఒక రిమైనింగ్ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నామంటే మనకు యూఆర్ఎల్ను రిజిస్టర్ మన హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ అనేది పెండింగ్ ఉంది యూఆర్ఎల్ ఫైల్ అండ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ పెండింగ్ ఉంది ఫస్ట్ యూఆర్ఎల్ కూడా మెన్షన్ చేసుకున్నాం మనకు యూఆర్ఎల్ అయితే చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ యూఆర్ఎల్ చేద్దాం ఏది ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది యూఆర్ఎల్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఇక్కడ ఏం చేసుకోవాలి మనం ఫ్రమ్ ఇంపోర్ట్ వ్యూస్ ఓకే 
తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామండి ఇప్పుడు మనకు సపోజ్ రిజిస్టర్ అని ఇస్తాను నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలి వ్యూస్ డాట్ మనకు దీని లోపల ఫంక్షన్ నేను ఏమి ఇచ్చాను ఏది వ్యూస్ లోపల స్టూడెంట్ వ్యూ అని ఇచ్చాను ఇదే తీసుకోవాలి దెన్ క్లోజ్ కామా ఓకే నాకు యూఆర్ఎల్స్ కూడా అయిపోయింది యూఆర్ఎల్స్ కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నామంటే హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ అనేది డెవలప్ చేయాలి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం టెంప్లైట్ లోపల క్రియేట్ చేస్తాం టెస్ట్ యాప్ లోపల దీనికోసం నేను నోట్ ప్యాడ్లో చేస్తాను ఫస్ట్ సేవ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఎఫ్డి ప్రాజెక్ట్ కదా ఎఫ్డి ప్రాజెక్ట్ దానిలో పడ్డ టెస్ట్ మన టెంప్లెట్స్ లో పడ్డ టెస్ట్ యాప్ లో ఏమనుకున్నాం ఫైల్ నేమ్ ఏమి ఉండాలనుకున్నాం రిజిస్టర్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని ఉండాలి సేవ్ ఓకే సేవ్ చేసేస్తున్నా సేవ్ చేసిన తర్వాత దీని స్కెలిటన్ అనేది డిజైన్ చేసుకోవాలనుకున్నాం దీని స్కెలిటన్ చెప్పండి అండర్ స్కోర్ డాక్ టైప్ హెచ్టిఎంఎల్ దాన్ని ఇక్కడ మనకి ఏంటి సిఎస్ఎస్ స్క్రిప్ట్ ఇట్లా యూజ్ చేస్తే లోడ్ స్టాటిక్ అట్లా ఇట్లా ఏం యూజ్ చేస్తాం ప్రజెంట్ నేను అయితే సిఎస్ఎస్ స్క్రిప్ట్ ఏమి యూజ్ చేయట్లేదు దెన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను లాంగ్వేజ్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను డిఏఆర్ ఎల్టీఆర్ దెన్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను తర్వాత నెక్స్ట్ హెడ్ ట్యాగ్ అని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మన మనకు వచ్చేసి బూట్ స్ట్రాప్ లింక్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మెసేజ్ చేసుకోవచ్చు సిఎస్ఎస్ లింక్ కావాలని కూడా ఇక్కడ మెసేజ్ చేసుకోవచ్చు అనుకున్నాను ఓకే ఇప్పుడు నాకు బూట్ స్ట్రాప్ సిడి అని లింక్ కావాలనుకుంటే మనం ఆల్రెడీ ఒక లింక్ దగ్గర పెట్టుకున్నాం కదా దాన్ని ఓపెన్ చేసి బూట్ స్టాప్ సిడి అని అన్నది ఓపెన్ చేస్తాను ఈ ఫస్ట్ లింక్ అనేది బూట్ స్టాప్ సిడి అని అనేది కాపీ చేసేసి నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకున్నాను మెటర్ ట్యాగ్ కింద సేవ్ చేసేస్తా ఇన్సైట్ చేశాను ఇన్సైట్ చేసిన తర్వాత ఈ హెడ్ ట్యాగ్ అనేది క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇంకా మనకు సిఎస్ఎస్ది ఉంటే సిఎస్ఎస్ లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ తర్వాత నెక్స్ట్ టైం ఇద్దామంటే బాడీ ఇద్దాం బాడీ నెక్స్ట్ డెవ్ ట్యాగ్ డెవ్ క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు కంటైనర్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒకటి మనకు హెడ్డింగ్ రాస్తాను స్టూడెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ అని స్టూడెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ అని జస్ట్ హెడ్డింగ్ రావడం కోసం ఇట్లా పెట్టాను తర్వాత నెక్స్ట్ ఆ ఫామ్ లోపల అంటే ఫామ్ లోపల ఉన్న ఫీల్స్ అనేవి తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఏంటి ఒక ఫామ్ మెథడ్ అనేది రాస్తామని చెప్తున్నాం కదా చెప్పండి ఫామ్ మెథడ్ ఫామ్ ఫామ్ మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్ పోస్ట్ మెథడ్ ద్వారా చేస్తున్నాం కాబట్టి పోస్ట్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్ అన్నాను పోస్ట్ క్యాపిటల్ అయినా స్మాల్ అయినా ఏం కాదు దెన్ అది క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఓకే డబల్ కొట్టాడా సింగిల్ కొట్టాడా డబుల్ కొట్టాడా డబల్ కొట్టాడు దెన్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఫార్మ్స్ డాట్ యాస్ పి అని యూజ్ చేస్తున్నాను దెన్ ఇక్కడ ఒక టోకెన్ మనం యూజ్ చేసేది సిఎస్ఎఫ్ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ అనే టోకెన్ యూజ్ చేస్తున్నాను 
ఏంటి ఎన్ టు ఎండ్ టోకెన్ అది హిడెన్ టోకెన్ అని తీసుకోవడం కోసం సెక్యూరిటీ పర్పస్లో యూజ్ చేయడం కోసం ఈ టోకెన్ అని యూజ్ చేస్తాం పర్సంటేజ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది తీసుకోవాలి కాబట్టి ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ టైప్ ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు సబ్మిట్ అని ఇస్తున్నాను సబ్మిట్ క్లాస్ బటన్ రావడం కోసం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే బీటీఎన్ బీటీఎన్ ప్రైమరీ అని చేస్తున్నాం వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు రిజిస్టర్ అని యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ వరకు క్లోజ్ చేసి ఫార్మ్స్ ట్యాగ్ అనేది క్లోజ్ చేద్దాం తర్వాత నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ట్యాగ్ వచ్చేసి డెవ్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ బాడీ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ టీమ్ ట్యాగ్ సేవ్ చేసేస్తాం ఒకసారి మనకు రన్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు సేవ్ చేసాం కదా సర్వర్ ఇక్కడ ఏముంటుంది నేమ్ ఫీల్స్ not defined name field not defined ఇది forms dot py file లో కూడా names dot py ఓకే ఇక్కడ ఏం చేయండి డబుల్ ఈక్వల్ స్టోన్ అనేది రిమూవ్ చేసేసి సేవ్ చేసి రన్ చేసినట్టయితే మనకు సర్వర్ అనేది రన్ అవుతుంది దాన్ని ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను రిక్వెస్ట్ లోపల రిజిస్టర్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను రిజిస్టర్ దెన్ ఇక్కడ నాకు స్టూడెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది హెచ్ వన్ ట్యాగ్ ఇచ్చాం ఇక్కడ నేమ్ వచ్చేసి కరుణాకర్ రెడ్డి అని ఇస్తున్నాను మార్క్స్ వచ్చేసి సంథింగ్ నైంటీ అని ఇస్తున్నాను రిజిస్టర్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను ఓకే రిజిస్టర్ అని క్లిక్ చేయగానే నేమ్ కమిటీస్ నాట్ డిఫైన్ అంటుంది నేమ్ కమిటీస్ నాట్ డిఫైన్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ వ్యూ లోపల వ్యూస్ డాట్ పివ్ అనే ఫైల్ లోపల ఏరర్ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఏది వ్యూ ఫైల్ నేను కమిటీ యూజ్ చేయకుండా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఐ థింక్ ఇది డబల్ ఎక్కువ కాదు అనుకుంటా సార్ సాండ్ ఓకే సక్సెస్ అయింది దెన్ సర్వర్ సైడ్ కన్సోల్లో వచ్చేసి మనకేంటి ఏమని చూపెడుతుంది ఇక్కడ ఫామ్ డాటా ఇన్సైట్ ఇన్ టు డాటాబేస్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇది మనం ఎక్కడ రాసాం మీరు ఈ మెసేజ్ వ్యూ ఫైల్ లోపల రాసాం ఓకే ఒకసారి అడ్మిన్ పేజీలో చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ వచ్చిందా ఎస్ ఇప్పుడు నార్మల్ వేరే పేజ్ నుంచి మళ్ళీ సేమ్ వే ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ చేసి చూద్దాం ఇంకొక రికార్డు ఇన్సైట్ చేద్దాం ఓకే రిజిస్టర్ అన్నాం ఇప్పుడు మనలో ఏముంటుంది డాటా ఇన్సైట్ సక్సెస్ఫుల్ అయినా సార్ చెక్ చేద్దాం అదే రీలోడ్ చేస్తే వచ్చేస్తుందా మళ్ళీ ఇంకో డాటా గురించి చూద్దాం రిజిస్టర్ అన్న వీళ్ళు వస్తుందా అలా నాకు ఏం చేస్తున్నాను ఫామ్ నుంచి ఏది ఫామ్ నుంచి మనకు క్లయింట్ సైడ్ నుంచి డాటా తీసుకొని డాటాబేస్లో స్టోర్ చేస్తాను ఓకే ఇది వచ్చేసి మనకేంటి దీని కాంబినేషన్ లోపల ఏమేమి యూజ్ చేస్తున్నాను 
ఫస్ట్ వచ్చేసి నాకు మోడల్తో పేరు చేశాను తర్వాత అడ్మిన్ పేజ్లో కనబడడం కోసం అడ్మిన్ పే అడ్మిన్ డాట్ పీవై ఫైవ్లో రాశాను తర్వాత నెక్స్ట్ మైగ్రేట్ చేశాను తర్వాత ఫామ్స్ డాట్ పీవై ఫైవ్ లోపల ఆ ఫామ్నంతా ఇక్కడికి తీసుకోవడం కోసం ఫామ్స్ డాట్ పీవై ఫైవ్లో అప్లికేషన్లో రాశాం తర్వాత నెక్స్ట్ వ్యూస్ డాట్ పీవై ఫైవ్ లోపల మనకేంటి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్కి పాస్ చేయడం కోసం ఏది మనకు వ్యూస్ డాట్ పీవై ఫైవ్ లోపల రాశాం ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైనా రిక్వెస్ట్ తీసుకుందా ఇప్పుడు మనకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఉంది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అంతా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ మనకు అది ఫామ్స్ లెవెల్లో ఒకటి ఉంటుంది అండి అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏంటి ఆన్లైన్లో సబ్మిట్ చేసింది అంటే డేటాబేస్లో స్టోర్ కావడం అంటే ఇదే ప్రాసెస్లో స్టోర్ అవుతుంటుంది నాకు ఓకేనా ఎస్ అట్లా మనకు ఎన్నిసార్లు కావాలనుకుంటే అన్నిసార్లు రన్ చేస్తుంటే మనకు డేటాబేస్ అనేది ఇన్సెట్ అవుతూనే ఉంటుంది సక్సెస్ఫుల్ అయినా వచ్చింది జస్ట్ రీలోడ్ కొట్టండి వస్తుందా ఓకే ఇట్లా మీరు ట్రై చేసి చూడండి